বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের উনিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাসনিমে জান্নাত অর্থি মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ শাওন মজুমদার আপেল মাহমুদ এম এল সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের উনিশতম পর্ব দীপা সত্যি কথা বলল রমলা সেনের কাছে অমরনাথ এবার যেন একটু স্বস্তি পেলেন সেই সকাল থেকে তোর জন্য বসে আছি কোথায় যাচ্ছিস হোস্টেলে বলে যাবি তো বন্ধুর বাড়ি বললে কিছু বোঝা যায় ওর কোনো আত্মীয় আছে নাকি জলপাইগুড়িতে না আত্মীয় নেই ও সেই গেস্ট হাউজে যেখানে থেকে তুই পরীক্ষা দিয়েছিলি না 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 এভাবে হুট হাট গেস্ট হাউজে চলে যাওয়া ঠিক নয় তোর ঠাকুমার শুনলে ঘুমোতেই পারবে না তুমি ভেতরে এসে বসবে দীপা দেখল যাতায়াতের পথে অনেকেই তাদের লক্ষ্য করছে উল্টো দিকে কয়েকটা ছোকরা দিন রাত আড্ডা মারে তাদেরও নজর এখন এদিকে ভিতরেই তো বসেছিলাম এতক্ষণ বলতে বলতে অমরনাথ দীপাকে অনুসরণ করলেন বড়দের ঘরের পাশে একটা গেস্ট রুম আছে কোনো গার্জেন নেলে সেখানেই বসে আর যেহেতু হোস্টেলে ছাত্রী কম তাই সব ফাঁকা অমরনাথের হাতে একটা বড় থলি ছিল সেটা থেকে বই বের করে সামনে রাখলেন তিনি এগুলোই কিনে আনলাম এবার আর লিস্টের বাকি বইগুলো সামনের মাসে দেখব বাড়ির সবাই কেমন আছে ভালো তা তোর কলেজে শুনলাম গোলমাল হয়েছে সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে তুইও চল এখানে শুধু শুধু পড়ে থাকবি কেন না বাড়িতে গেলে পড়াশোনা হবে না আমি ভালোই আছি অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন এই কদিনই যেন অনেক পাল্টে গিয়েছে বিয়ের পর যা হয়নি হোস্টেলে এসে তাই হয়েছে দীপা আর ছোট নেই অমরনাথ ঘড়ি দেখলেন হরদেববাবুর আসার কথা এখানে দেরি করলে লাস্ট বাস পাব না হরদেববাবুকে অমরনাথ কি বলবেন বুঝতে না পেরে জবাব দিলেন আমার পরিচিত হুম তুমি কিছু খাবে এখানে চা অমলেট পাওয়া যায় অমলেট না থাক আমি দুপুরে বেরিয়ে খেয়ে এসেছি রুবি বোর্ডিং থেকে হ্যাঁ রে তোর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো না কলেজে ছেলেরা পড়ে তারা কোনো রকম বিরক্ত করছে না তো না তোর মামা কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছে বলেছে আই পাস করলে যদি চাস কলকাতার কোনো এক কলেজে ভর্তি হতে পারিস আর ওর ওখান থেকেই ক্লাস করতে পারবি অবশ্য রেজাল্ট ভালো হলেই অমরনাথ থেমে গেলেন তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে হোস্টেলের সদর দরজা দেখা যায় কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করেছিলেন হরদেব উঁকি মারছেন ঠিক শেয়ালের মতো দেখাচ্ছে লোকটার মুখ আজ দুপুরে রুবি বোর্ডিংয়ে ভাত খেয়ে হরদেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি গতকাল ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন যেন জলপাই গুড়িতে এলে দেখা করেন হরদেব তখন বাড়িতে ছিলেন না কাছারিতে গিয়েছিলেন লোকটা উকিল নয় অথচ রোজ নাকি কাছারিতে যায় অমরনাথ বলে এসেছিলেন তিনি মেয়ের হোস্টেলে থাকবেন হরদেবকে দেখা মাত্রই তার মনে হলো দীপার সামনে ওকে না আনাই ভালো তিনি উঠলেন উনি এসে গিয়েছেন আমি তাহলে চলি কিন্তু অমরনাথ সেই সুযোগ পেলেন না হরদেব ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছেন হদিস জেনে এগিয়ে এসেছেন গেস্টরুমের দিকে 
আরে আপনি আসা দুই মিনিট আগে এই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ছি 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 এই প্রথম গেলেন অথচ আপ্যায়ন করতে পারলাম না অমরনাথ এগিয়ে গেলেন তাতে কি হয়েছে আরেক দিন হবে হরদেব ততক্ষণে দীপার দেখা পেয়ে গিয়েছেন আরে বৌমা হ্যাঁ আমার মেয়ে অমরনাথ সাত তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চাইলেন তুমি দেখি খানিক আগেই স্টেশন থেকে এলে অমরনাথ প্রতিবাদ করলেন না 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 ও কেন স্টেশনে যাবে তাহলে আমি ভুল করেছি তা পড়াশোনা কেমন হচ্ছে এবারও উত্তরটা অমরনাথ দিলেন আর পড়াশোনা রাজনীতি করেই কলেজটাকে বন্ধ করে দিল নেতারা স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা কারণ ছিল আর স্বাধীনতা পেয়েই নিজেদের মধ্যে খোয়াখুয়ে শুরু হয়ে গেল বলুন তো ওই সব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই মা ছাত্র ছাত্রীদের তপস্যা হলো পড়াশোনা করা টাকা পয়সার চিন্তা নেই যখন মন দিয়ে ওইটাই করো ভালোই হলো আলাপ হয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব হ্যাঁ দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল লোকটা তাকে বৌমা বলল কেন বৌমা বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের কারো সঙ্গে তো অমরনাথের সম্পর্ক থাকার কথা নয় লোকটা তাকে স্টেশনও দেখেছে সে অমরনাথের কাছে নিজে থেকে মিথ্যে বলেনি কিন্তু আগ বাড়িয়ে পুরো সত্যিটাও জানায়নি রাস্তায় একটি অল্প বয়সী মেয়েকে দেখে যেন বৃদ্ধ মনে রাখে তার মানসিকতা কী রকম আর টাকা পয়সার কথাটাই বা বললো কেন সেটা তো একদমই অমরনাথের ব্যাপার দীপা ঠিক বুঝতে পারছিল অমরনাথ লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চান কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না তিনি যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন যে সামনে রবিবার বাজার করেই চলে আসবেন আর ইতিমধ্যে যদি কলেজ দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চিঠিতে যেন সেটা জানায় কলেজ বন্ধ থাকাকালীন দীপা যেন হোস্টেলের বাইরে না বের হয় এটা ভালো দেখায় না এবং তিনি নিজেও পছন্দ করেন না বাইরে বেরিয়ে একটু স্বস্তি পেলেন অমরনাথ আপনি দীপাকে বৌমা বলে ডাকবেন না তাহলে ও সন্দেহ করবে অমরনাথের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন হরদেব মানে হাঁটা শুরু করে অমরনাথ বললেন প্রতুলবাবুর ব্যাপারটা ও মন থেকে মুছে ফেলেছে কি আশ্চর্য মুছে ফেললেই হলো এখন তো ওর ঘন ঘন যাওয়া দরকার ওখানে কেন আহা আপনাকে আর কি করে বোঝাবো হ্যাঁ হাজার হোক আপনার মেয়ে ওই বাড়ির বউ একমাত্র উত্তরাধিকারী সে যদি বাড়িতে যায় প্রতুলের মন নরম হবেই সে মেয়ে ছেলেটা যতই জলুক তাড়িয়ে দিতে তার পারবে না ঘন ঘন গেলে পুরো সম্পত্তি হাতে এসে যাবে কিন্তু এই কথাটা আমি ওকে বলবো কি করে বলতে হবে বোঝান নিজে না পারলে পরিবারকে দিয়ে বলান অমরনাথ বাবু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে গেলে একটু মাথা নোয়াতে হয় আর হ্যাঁ আমার টাকাটা তো আমি পেয়ে গেছি হরতে ভাসলেন পেয়ে গেছেন মানে বাহ ব্যাংকে তো তখনই জানিয়ে দিয়েছিলেন হ্যাঁ আমার অ্যাকাউন্টে ওই পার্সেন্ট টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা করে দিয়েছে অমরনাথ কিছু বললেন না ব্যাপারটা ভাবতেই তার ভালো লাগছিল না কদিন থেকেই মনে হচ্ছে নেপই দই মারছে দীপার ন্যায্য পাওনার ভাগ বসাচ্ছেন হরদেব কিন্তু মুখের উপরে কিছু বলতেও সাহস হচ্ছে না খানিকটা হাঁটার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন দেখা করতে বলেছিলেন কেন তেমন কিছু ঘটেছে কি হ্যাঁ প্রতুলের শরীর আরও খারাপ হয়েছে বুঝলেন এখন ও দূরে দূরে থাকলে পুরো সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যাবে আচ্ছা আপনার লাস্ট বাস কখন বলুন তো বেশি দেরি নেই ঘাট পার হতে হবে আর তিস্তার চরটাও কম নয় বার্নিশে পৌঁছতে সময় লাগবে কি ব্যাপার বলুন তো ওরা কথা বলতে বলতে থানার মোড়ে এসে পড়েছেন ততক্ষণে হরদেব বললেন আমি বলি কি যাওয়ার আগে আপনি প্রতুলের সাথে দেখা করে যান অসুস্থ মানুষ গেলে খুশি হবে আর প্রতুল যত খুশি হবে ততই তো আমাদের মঙ্গল এই আমাদের শব্দটা মোটেই পছন্দ হলো না অমরনাথের তিনি ঘড়ি দেখলেন বড়জোর মিনিট পনেরো সময় ব্যয় করা যেতে পারে লোকটা খুব খারাপ মতলব দিচ্ছে না প্রথমবার না হয়ে ওকে টাকা দেয়া হয়েছে সম্পত্তি পেয়ে গেলে তো নগদ হাতে আসছে না তেমন 
তখন দেয়ার কথা চিন্তা করা যাবে কিন্তু হাতে না আসা পর্যন্ত লোকটাকে চটানো ঠিক হবে না করলা নদীর পার ধরে তিনি ঝুলনা পুলের দিকে রওনা হলেন তার সঙ্গে সমান তালে পা চালাতে হরদেবের অসুবিধে হচ্ছিল কোনো মতে তাল রেখে তিনি বলতে লাগলেন প্রথম এখন সবার ঘরে বাইরে আসে না আর সে হারাম জাদিটা দরজের সামনে পাহারা দিচ্ছে আমাকে ঢুকতে দেয়নি দেয়নি কিন্তু আপনি কোনো কথা শুনবেন না বুঝেছেন অমরনাথ ঘাড় নালেন সেই মেয়ে ছেলেটাকে দেখার আগ্রহ তার অনেক দিনের গেট পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন হরদেব বাগানটার দিকে তাকিয়ে বললেন এতে হিতের বিপরীত হতে পারে আপনি ঘুরে আসুন আমি এখানে আছি মনে মনে তাই চাইছিলেন অমরনাথ কথা না বাড়িয়ে তিনি বাগানের রাস্তায় পা রাখলেন বেলা পড়ে আসছে গাছেরা ছায়া বাড়িয়ে দিচ্ছে বেশি সময় নষ্ট করলে আজ আর চা বাগানে ফেরা যাবে না ঘন ঘন ছুটি নেয়া সাহেব পছন্দ করছেন না কাল সকালে তাকে কাজে যেতেই হবে চারপাশে নজর বুলিয়ে হাঁটছিলেন তিনি শহরের বুকে অনেকখানি জমি নিয়ে বাড়ি বিক্রি করলে মন্দ দাম আসবে না কিন্তু এর মধ্যেই বাগানের চেহারা বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে যত্ন নিচ্ছে না কেউ অসুস্থতা শুধু মালিকের একার নয় অফিস ঘরের দরজা বন্ধ তার মানে ব্যবসা গুটিয়ে গিয়েছে তিনবারের বার ভেতর থেকে সাড়া মিলল একটি নারী কণ্ঠ জানতে চাইল কে এলো অমরনাথ গলা তুললেন দরজাটা খুলুন দরজা খুলল মধ্যবয়সী এক মহিলা আঁচলে শরীর থেকে সামনে এসে দাঁড়ালেন কি চাই জিজ্ঞাসা করে বিরাট জীব বের করে দাঁতে দাঁত কাটলেন তিনি ও মা আপনি আসুন আসুন ভেতরে আসুন অমরনাথ পলকেই বুঝে নিলেন এরকম এক মহিলা প্রতুলবাবুকে কি করে কবজা করল তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না গায়ের রং এবং মুখ চোখের গরম দেখলে কারো পুলক জাগবে না সম্বল বলতে শুধু স্বাস্থ্য এত শক্ত বাঁধুনি অঞ্জলিরও কোনো দিন ছিল না অমরনাথ কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলেন প্রতুলবাবু শুনলাম অসুস্থ তা এখন কেমন আছেন अमरनाथ उसखुस कर लगभग नीचु स्वरे बारे कर তার জন্য কিছুই করিনি আমি আর যদি কিছু করে থাকি নিজের জন্যই করেছি তা উনি অসুস্থ এ খবর আপনি কোথায় পেলেন কিছুদিন আগেও তো আমি এসেছিলাম তা জানি কিন্তু তখন তো উনি হাঁটাচলা করতেন আপনাকে নিশ্চয়ই হরদেব এই ঘোষণাটা দিয়েছে শয়তানের জাহাজ একটা অমরনাথ অবাক হলেন এরা পরস্পরকে হারাম জাদি এবং শয়তানের জাহাজ বলছে তখন মতান্তরের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তিনি ঘড়ি দেখলেন আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমার একটু তারা আছে তো বাস ধরতে হবে তো একবারের জন্য যদি ওনাকে একটু দেখে যেতে পারি কি কাণ্ড এভাবে বলছেন কেন আসুন আসুন আপনার বিয়ের সঙ্গে আপনি দেখা করবেন তাতে আমি আপত্তি করব কেন আনা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এত সহজে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া যাবে তা হরদেবের কথা শুনে মনে হয়নি অমরনাথের একটা বিশাল পালঙ্কে শুয়ে আছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চট করে চিনে নেওয়া এখন মুশকিল ভদ্রলোকের গায়ের চামড়ার ওপর যেন কেউ কালো রং মাখিয়ে দিয়েছে শরীরের বাহার এখন শেষ চোখ বসে গিয়েছে আনা ঘরে ঢুকল যে দেখো কে এসেছে তোমার বেয়াই যার মেয়ের সর্বনাশ করেছিল অমরনাথ হোঁচট খেলেন আনা যখন কথা শুরু করেছিল তখন মনে হয়েছিল বাইরের কেউ অসুস্থ স্বামীর কাছে এলে স্ত্রী এভাবেই পরিচয় করিয়ে দেয় আনা এখন তাহলে সেই ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে কিন্তু শেষ চারটে শব্দ কানে যাওয়া মাত্রই ধারণাটা পাল্টে গেল প্রতুলবাবু কোনো মতে মুখ ফেরালেন দেখেই বোঝা গেল অমরনাথকে চিনতে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না অমরনাথ বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে আপনার 
এখন কেমন বোধ করছেন প্রতুল বাবু মাথা নাড়লেন প্রায়শ্চিত্ত করছি পুরোটাই করতে চাই যাতে পরজন্মে কোন ধাই না থেকে যায় বৌমা কেমন আছেন গলার স্বর খুবই দুর্বল কিন্তু কথা বলার ধরনে বোঝা যাচ্ছে তার বোধ শক্তি চমৎকার রয়েছে অমরনাথ বললেন ভালো কিন্তু ডাক্তার কি বলেছে রোগটা ধরতে পেরেছে কি প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন পেরেছে এরপর তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ অমরনাথ আনাকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু এর আগে তো দেখে গেলাম হাঁটা চলা করছেন লাঠি দিয়ে এখন কি ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাই ছাই ফেলতে তো ভাগা কুলো আছে জলপাইগুড়ির সব ভালো ভালো ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছে কত করে বললাম কলকাতা চলো তা উনি নড়বেন না অসুখটা কি প্রথমে তো সন্ন্যাস রোগ হতে হতে হয়নি একদিকে কিছুটা পড়ে গিয়েছিল তা আমি সামলে নিয়েছিলাম এখন শুনেছি পেটে গলায় ঘা হয়েছে পাতলা ঝাল নুন ছাড়া খাবার দিতে হচ্ছে আর কেউ আসেন না মানে ওনার দাদা দুদিন এসেছিলেন দু ভাইয়ের ঝগড়া দেখে আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি অসুস্থ মানুষকে দেখতে আসছেন নাকি সম্পত্তি হাতাতে হ্যাঁ অমন আসার কোন দরকার নেই ওর বন্ধু হরদেব শৈতানটা আসত আর সারাক্ষণ কানের কাছে গুচুর 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 করত তিন রাত বদ মতলব দিত ওকে আনা গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল এই সময় অমরনাথের কানে প্রতুলবাবু ছিনছিনে গলায় বললেন হরদেবের সঙ্গে আপনার দেখা হয় হ্যাঁ হরদেবের সঙ্গে অমরনাথ ঢোক গিললেন হরদেব সম্পর্কে আনার মনোভাব তিনি জেনেছেন এমন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় জানলে এই বাড়িতে ঢোকা বন্ধ না হয়ে যায় তিনি দুদিক বাঁচিয়ে বললেন সেই যে যেদিন এসেছিলাম সেদিন দেখা হয়েছিল তাকে এড়িয়ে চলবেন সাপ প্রতুলবাবু চোখ বন্ধ করলেন একদিনে চৈতন্য হল অনেক বলে কয়ে ব্যবসা থেকে ভাগিয়েছিলাম আনা বিজয়নির গলায় কথাগুলো বলল অমরনাথের কৌতূহল হল তিনি তো একসময় খুব বন্ধু ছিলেন প্রতুলবাবুর যা শুনেছিলাম ঠিক এ বাড়িতে আসতো শুধু বদ মতলব নিয়ে আমার শরীরেও দু দুবার হাত দিতে চেষ্টা করেছে ওর বিয়ে করা বউয়ের সাথেও পষ্টিনষ্টি করতেন তারপর যেই এনে অসুখে পড়লেন অমনি আমার কানে মন্ত্র দিতে এলেন যদি আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাই তবে একেবারে রাজধানী করে দেবেন বুড়ো শিয়াল অমরনাথ মনে মনে শঙ্কিত হলেন হরদেবের চরিত্রের এই দিকটা তিনি জানতেন না এই লোক স্বার্থের জন্য অনেক দূর যেতে পারে ওকে দীপার হোস্টেলে দেখা করতে বলে তিনি অন্যায় করেছেন আনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার আগে বলে গেল আমি না আসা পর্যন্ত উঠে যাবেন না হ্যাঁ হাজার হোক কুটুম মানুষ অমরনাথ ঘড়ি দেখলেন সন্ধ্যের সময়েও নৌকো ওপারে যায় তখন আর সরাসরি চা বাগানে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে না ধূপগুড়িতে গিয়ে বদল করতে হবে কিন্তু প্রতুলবাবুকে একা পাওয়ার সুযোগ তো আর পাওয়া যাবে না তিনি বললেন আপনার ব্যবসাপাতির কি খবর হাতটা অসহায় ভাবে নাড়লেন প্রতুলবাবু এখন শুধু দিন গুনছি এইভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় এই কথা কেন বলছেন চিকিৎসা নিশ্চয়ই আছে দিন রাত ওষুধ কিলছি কি হচ্ছে কিন্তু আমার 
मरे जाब मृत्युर कथा चिंता कर प्रतुल बाबुर चोखे कोले उपचे जल गड़िए स्तम्भित हो गलन अमरनाथ अवस्थाते जे मानूष बोले दिन गुन तर भोगर तृष्णा मिटल ना प्रायश्चित हार कब जिज्ञासा कर लस्थावर सम्पत्तर को बिलिव्यवस्था कर एक कि रखा उचित प्रतुलबाबू चोख बंध कर ही बोलें अमरनाथ हचट खेल लोकटा बोले कि कथा खुजे पाचिलें ना प्रतुलबाबू एत्यंत क्लान भंगीते पड़े रोन हठात मन पड़े जावाते अमरनाथ जिज्ञेस कर लें मन करते अपना के जिज्ञेस करा जख मे जलपाइगुड़ी परीक्षा दीते एस तक कि आनी और देखा करते ग प्रतुलबाबुर माथा ईशत नल्ल अमरनाथ बुझलें उन्नी हाँ बोलें तिज्ञेस कर लार कि बलार प्रतुलबाबू बोलें तब अमरनाथ उठे दाड़े एरपर और फिर उपाय थे कि ना सन्देह जदि को प्रयोजन है खबर पाठबें चले आसब प्रतुलबाबू ए बार चोख खुलल बौमा के देखते चाह अमरनाथ दुरबल बोध करल प्रतुलबाबू तार दिखे तक बोलें ये तो खूब ही भलो कथा तब मे बड़ जेदी प्रतुलबाबू हासिल मास कगे काशीटा के देखत जार घर शक्त जेदी डोस मारे और गाय रंग कलो से काटते बोलत जेदी देर पोष मानाते आनंद पेत आज क्षमता नहीं विछान पड़े आंतु आपनर मेके तो भलोक मन एक बचरे से निश्चय अनेक बड़े हमारे विषय सम्पत्तर से एकम्र उत्तराधिकारिणी और एक जन तो पागल हो हासपाले और संगे तुम कथा बोलते चाह जदि से सारा जीवन वैधव्य पालन कर घन घन निश्वास नीते लागलें प्रतुलबाबू अमरनाथ पाथर मत दाड़ी पेचने शब्द हल आना छोट एक ट्रेते चा और मिष्टि रेखे सामने इसे दाड़ दिन खे दिन अमरनाथ जान सम्भित फिर ना खूब देरी हो गए नमस्कार प्रतुलबाबू माथा नाल बर घरे पोचे अमरनाथ देखल टेबिले चा मिस्टी रेखे आना दाड़ी चाची 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই চা খেয়ে নিতে চাইলেন তিনি কিন্তু আনা বললেন ও মা বসে কান হেঁটে এ বাড়ির অকল্যাণ হবে অগত্যা বসলেন অমরনাথ আনা খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আনা জিজ্ঞেস করল আপনার মেয়ে তো জলপাইগুড়িতে থেকেই পড়ছে চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন অমরনাথ আনা বলল আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো অমরনাথ তাকালেন আনা হাসল ওর অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন এখন শুধু দিন গোনা এত বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা কিছুই করছেন না এদিকে শকুনগুলো উৎ পেতে রয়েছে মরলেই চাপিয়ে পড়বে আমি একা মেয়ে ছেলে তাদের সঙ্গে লড়বো কি করে বুঝতে পারছি না আপনি যদি আমার পাশে দাঁড়ান তাহলে ভালো হয় কি করতে হবে আমাকে দেখুন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বাড়িতে এসেছিলাম আমার যৌবন দিয়ে শুধু নয় সেবা দিয়ে ওকে শান্তি দিচ্ছি স্ত্রী ছিল কিন্তু তার তো কোনো ক্ষমতা ছিল না আমার জীবনটা এ বাড়ির জন্যই খরচ করেছি এই যে এখনো আমি এখানে পড়ে আছি তা শুধু মায়ার জন্যে আমার আমার শরীর কি বুড়ি হয়ে গিয়েছে বলুন অমরনাথ মাথা নেড়ে না বললেন তাহলে নিজেকে আমি বঞ্চিত করব কেন আমি ওর সম্পত্তির ভাগ চাই তবে একা নিতে চাইলে উনি দেবেন না কিছুদিন হলো খুব বৌমা বৌমা করছেন আমি বাধা দিচ্ছি না আপনি কোনো ভালো উকিলকে দিয়ে একটা উইল করান সম্পত্তির ভাগ দুটো হবে একটা আমার আর অন্যটা আপনার মেয়ে উইলটা তাড়াতাড়ি করিয়ে ওকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে ততদিন আমি ওকে আগলে রাখব বুঝেছেন যদি প্রতুলবাবু সই না করেন বললাম তো আমি একা চাইলে সই করবেন না কিন্তু আপনার মেয়ে মনে হয় না বলতে পারবেন না কিন্তু উনি তো শর্ত দিয়েছেন যে দীপাকে বিধবা থাকতে হবে থাকবে হিন্দু বিধবাকে ঘরের বউ করে কজন নেয় আর সে তো আমার মতো অশিক্ষিত নয় যে শুধু দাসী বৃত্তি করবে সে পড়াশোনা করছে মাথা উঁচু করে থাকবে কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর ঝিগিরি করার চেয়ে এত সম্পত্তির দখল নিয়ে মর্জি মতো চলতে পারবে কেন আপনার কি মেয়ের আবার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে না এখন তো সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে না দেখুন বেআই মশাই মেয়ে তো আপনার নিজের নয় আর বয়স এমন কিছু হয়নি আপনার এই সম্পত্তির আত ভাগ পেলে আপনার জীবন বদলে যাবে মেয়ে তো নামে ভোগ করবেন তো আপনি শুধু আমার সঙ্গে চুক্তি করে চলুন কোনো অসুবিধে হবে না চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অমরনাথ উঠলেন তাহলে আমি চলি আনা অমরনাথকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তাহলে উইল কবে আনছেন দেখি বিড়বির করলেন অমরনাথ কি আশ্চর্য আপনি এখনো দেখি বলছেন না মানে উকিলের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে তো ওর বিষয় সম্পত্তির কথা আমি সব জানিও না সেসব তো পরিষ্কার করে উইলে লিখতে হবে তার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না প্রথমবার যখন অসুখ থেকে উঠলেন তখন উনি একটা কাগজে সব লিখে উকিল বাবুকে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তারপর আবার অসুখে পড়তে সেটা আর দেয়া হয়নি সেই কাগজটা আমি সরিয়ে রেখেছিলাম ওটা আমি আপনাকে দিতে পারি কাগজটা একবার দেখতে হয় আপনাকে আমি কিন্তু বিশ্বাস করছি ঠিক আছে আনা সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল হাঁটোর ওপর শিশির করতে লাগল অমরনাথের তিনি কি একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন তা কেন হবে প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই সজ্ঞানে পড়ে সই করবেন জালিয়াতির কোনো ব্যাপার নেই এই বিশাল সম্পত্তির অর্ধেকটা তার হস্তগত হতে যাচ্ছে মনে হঠাৎ পুলক জাগল তার এখন আর আগো পিছু কোনো ভাবনা মাথায় আসছে না আনার সঙ্গে হাত মেলাতে কোনো আপত্তি নেই হরদেব ঘোষালের চাইতে আনা শত গুণে ভালো শোকনের মতো দেখতে বড়ুর থেকে স্বাস্থ্যবতী যৌবন যাব যাব মহিলা তো চিরকালই শ্রেয় এখন ওই কাগজে যদি বিশদ লেখা থাকে তবেই বাঁচোয়া উইলের কথা মনে আসতেই উকিলের চিন্তা এলো 
আসলে এতদিন কোর্ট কাছারি করতে হয়নি যাকে তিনি কি করে উকিল চিনবেন কোর্ট কাছারির কথা মনে পড়তেই হরদেবের মুখ যেন দেখতে পেলেন তিনি অসম্ভব হরদেবকে সব কথা বলা যাবে না এ সময় আনা ফিরে এলো তিন চারটে ফুল স্কেপ কাগজ হাতে নিয়ে এক পলক চোখ বুলিয়েই অমরনাথ বুঝতে পারলেন এটা একটা উইলের খসড়া চটপট ভাঁজ করে সেটাকে পকেটে পুরে রাখলেন তিনি তারপর বললেন আমি সাত দিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করছি কোনো চিন্তা নেই ভালো তবে এভাবে পিছুটান নিয়ে আসবেন না উইলের কাজ হয়তো রাতে থেকে যেতে হতে পারে সেক্ষেত্রে এই বাড়িতেই থাকবেন অনেক ঘর পড়ে রয়েছে কুটুম বলে লজ্জা করবেন না অমরনাথ মাথা নাড়লেন না 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 সে পরে ঠিক করা যাবে পা বাড়াতে গিয়ে অমরনাথ দেখলেন একটা লোক সাইকেলে চেপে বাগানের মধ্য দিয়ে আসছে একেবারে তার সামনে পৌঁছেই সাইকেল থেকে নেমে লোকটা বলল টেলিগ্রাম অমরনাথ মুখ ফিরিয়ে আনার দিকে তাকালেন আনা বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে ইশারায় অমরনাথকে টেলিগ্রাম নিতে বলল লোকটার এগিয়ে দেওয়া খাতায় সই করে অমরনাথ টেলিগ্রামের খাতাটা আনার দিকে এগিয়ে ধরতে আনা বলল ও মা আমি লেখাপড়া জানি না কি একটু আধটু বাংলা পড়তে পারি ওটা কি বাংলায় লেখা অমরনাথ খামের মুখটা খুলে কাগজটা বের করলেন খবরটা পড়ে তিনি কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না আনা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন কি লেখা আছে ওতে অমরনাথ মাথা নাড়লেন উনি নেই দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে এলো আনা কে নেই প্রতুলবাবুর স্ত্রী আনা থমকে দাঁড়ালো পলকেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল অমরনাথ বললেন হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাম করেছে মৃতদেহ ওরা আজ বিকেল পর্যন্ত রেখে দিবে বলেছে আজ বিকেল বিকেল তো শেষ হয়ে গিয়েছে হুম দিন হাত বাড়ালো আনা অমরনাথ টেলিগ্রামটা দিলেন তারপর বললেন এখন রওনা দিলেও তো লাশ দেখা যাবে না টেলিগ্রাম দেরি করে এসেছে কি হয়েছিল তা অবশ্য লেখা নেই যাবে জানতাম তবে এত তাড়াতাড়ি পাগল মানুষের অবশ্য বেঁচে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো হ্যাঁ বেঁচে গেল এখন তো ওর কাজকর্ম করতেই হবে অশৌচ বলে কথা কিসের অশৌচ বাহ বাড়ির বউ মরে গেলে অশৌচ হবে না আপনার মেয়েকেও তাহলে সেসব মানতে হয় মানবে অমরনাথ আকাশের দিকে তাকালেন মনে মনে বললেন না আমার তো কোনো কারণ নেই জন্ম ও বিবাহ সূত্রে যে আত্মীয়তা তাকে কখনো অস্বীকার করা যায় তার মনে হল ব্যানার্জি বাড়ির ব্যাপারে দীপার যে তীব্র আপত্তি রয়েছে তা নরম করার জন্য এই খবরটাকে ব্যবহার করা যায় যদিও মেয়ের ওপর তিনি এই ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারছেন না কিন্তু সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে অশৌচ পালন করাটা অত্যন্ত জরুরি তিনি জবাব দিলেন মানতেই হবে কিন্তু আমি বলছি মানার কোনো দরকার নেই মানবে না হতভম্ব অমরনাথ না কারণ উনি মারা যাননি কি আশ্চর্য টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম এসেছে কিন্তু তাতে অন্য কথা লেখা আছে ওর শরীর খারাপ হয়েছে হাসপাতাল থেকে তাই জানিয়েছে মারা যাওয়ার খবর আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না যদি তাই হলো তাহলে অসচ কিসের এসব তুমি কি বলছো আর আপনি নয় কাজের ছেলে মেয়েকে তুমি বলা উচিত অমরনাথের অবচেতন মন জানিয়ে দিল ঠিকই বলছি খবরটা কর্তা পেলে আর উইলে সই করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন ভেবেছেন সারা জীবন যাদের উপর অত্যাচার করেছেন এখন তাদের জন্য ওর বুক ফেটে যাচ্ছে দিন রাত অনুতাপ করছেন এই সময় খবরটা শুনলে হয়তো হার্ট ফেল করে ফেলবেন আপনি তা চান না না তা নয় আমি ওকে মেরে ফেলতে দেব না আপনি আপনার মেয়ের ভালো না চাইতে পারেন কিন্তু আমি আমার স্বার্থ দেখব খবরটা তো একদিন দিতে হবে উইল হয়ে যাওয়ার পর শুনুন আমি একদিন আপনার মেয়েকে বাঁচিয়েছিলাম যদি সত্যি সেটা মনে রাখেন তাহলে যা বলছি তাই শুনুন এই মৃত্যু সংবাদ আমরা দুজন ছাড়া কেউ জানবে না কথা দিন বেশ অমরনাথ সম্মোহিতের মতো উচ্চারণ করলেন তাহলে সাত দিনের মধ্যে উইল আর উকিল নিয়ে আসুন আনা দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল 
মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল অমরনাথের সম্বন্ধ করতে আসার দিন দেখা মহিলাকে মনে পড়ছিল হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে আসার সময় ভাবছিলেন অদ্ভুত মানুষের জীবন বেঁচে থেকে যে স্বীকৃতি পায়নি মরে গিয়েও তা হারাল এই যে মশাই আমি তো ভাবলাম আপনি ওখানেই রাত কাটাবেন গলা কানে আসতে অমরনাথ হরদেবকে দেখতে পেলেন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ঘিন ঘিনে একটা ভাব এলো তার তিনি বললেন চলি অনেক দেরি হয়ে গেছে কথা হলো না তেমন নয় টেলিগ্রামটা কিসের বলুন তো আপনি তো সই করে নিয়েছেন দেখলাম ওনার স্ত্রী খুব অসুস্থ কথাটা বলে অমরনাথের মনে হলো তিনি পাঁকের মধ্যে নেমে পড়লেন হরদেব বলল ওই মেয়ে ছেলেটা কি বলল বলুন তো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইছে আমাকে তো চেনো না বাঁচা ধন অমরনাথ হাত জোর করলেন এবার আমাকে যেতে দিন শেষ নৌকো বোধ হয় ছেড়ে দিবে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তিনি প্রায় দৌড়াতে লাগলেন